ಆ ಆರೋಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಟ್ರಯಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರಯಲ್ನವರು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅವರೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟಿನ ಕಾಪಿನ ಆರೋಪಿನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಹಾಜರಾಗುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಇದು ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಜನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಪಿನೂ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಜರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರಡು ಮೂರು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಬರೀ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅವನು ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೋದಿ ಜ ಇವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರದ್ದು ಕೇಸು ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟು ಒಂದು ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರೋಪಿ ಬಡವ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗೆ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಹಾಯ ಮುಖೇನ ಒಬ್ಬ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಮುಖಾಯನದಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸ್ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡದೆ ಹೋದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಾನು
ಪೊಲೀಸರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಾಏಕಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ದು ಅವನನ್ನು ಆರೋಪಿತ ದೋಷನ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಸತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸಿ ಹೈಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೀನಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥ ಅಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೋ ವೇ ಬಿಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಂಥ ಅಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರು ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ ಹೆಂಗೂ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ವಕೀಲರದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರು ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಿನ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು ಜಡ್ಜಸ್ ಆದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಆಮೇಲಿಂದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೂಯಿಸೈಡು ಹೋಮೋಸೈಡು ಆಕ್ಸ
ಅವನು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಅವನು ಬರೀ ಟೂ ನಾಟ್ ವನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎ ಏಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ ಸುಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತ್ರೀ ತ ಇವನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಹಿತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೂ ನಾಟ್ ಒನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೋಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ರೆ ಎ ಒನ್ನಿನ ರೋಲು ಎ ಟೂ ರೋಲು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗಳ ರೋಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇನು ಅಂದ್ಬಿಡ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದು ಅವನು ಕ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅವನು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ರೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಸಹಿತ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟೂ ನಾಟಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನೋ ಬಿಟ್ಟನೋ ಇವನು ಸಹಿತ ಅವ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಲೇಬೇಕು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವನ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಲವು ಸತಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರೇ ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಗಳೇ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫ್ರೇ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಅವನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ರೋಲು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಅವ್ನು ಹಿಂದಿನೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ಈಗ ಒರಿ ಒರಿಯಾ ಭಾಷೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಥ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ಲು ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಏನೇನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ
ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೀಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಡ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೇಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅಥವಾ ತಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನಾಳೆನೇ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಹಾಂ ಕೆಂಪಲ್ಲರ್ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಾಕ್ಷಿದು ಪೊಲೀಸರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ ರೈಟರ್ಸುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಥರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾಜರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಘಟನೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಮಗೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವೆರಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ನಡೀತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಓ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ನೋಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಇವಾಗ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ರು ಎಂಟು ದಿನ ಅವನನ್ನು ಬರೀ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ವೆಪನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ವೆಪನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿನೇ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದು ನೋಡಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೇಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ತಲೆನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರದ್ದು ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂಥದ್ದು ವಕೀಲರಾದವರು ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಾ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪು ಎಲ್ಲ ಡಿನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ನು ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ತಿದ್ದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಕೀಲರು ಬಂದು ಅವನೊಂದು ಸ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೊ
ಯಾರೋ ಐವ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ತಾರೀಕು ಇಂತಿಂಥ ಸಾಕ್ಷಿಗಳದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಡಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆದರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೇಳಿದಾನ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದೆನ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಚಾಲೆಜ್ಡು ಪ್ರಾಸ್ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದು ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧಾಡಿ ಇದು ಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿದ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿ ಎಚ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅಥಾರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಹಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿ ಹೇಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಳಿದೆಯಾ ನೀನು ತೋರಿಸು ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ this is the drawback from our end yeno nan ivattu utake 2 gante agoyitu sadhya case mugidre sakappa annodalla uta important correct nanage adu gottu beku aadre avaga heli 3 gante ge nan band cross examination martini anta urgent al madak hogbedi nidanavagi gamanisi yeneno contradictions omissions aamelinda elli ivaga nodi 27 avanu recovery and discovery ge bandaga voluntary statement ge hogtini nanu voluntary statement nalli entire voluntary statement should not be marked by as an exhibit series nalli alli prosecutor role nanu is entire line nalla 9 line nalla ella irutte anta tilkolona nanu is thalakke karedukondu hodare alli nanu chaaku bisakiddu jagavannu torisuttene karedukondu hodvi avanna torisudvi alli sikthu anta that is the discovery recovery is next ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಗಬೇಕು ಪಂಚನಾಮೆ ಎರಡು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫು ಪ್ರಿಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಏನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪುಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೂ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ ವೆಪನ್ ಯಾವುದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಏನು ಈಗ ಶಾರ್ಪೆ ಒಡ್ಜಿಡ್ ವೆಪನ್ನು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಡೆಪ್ತ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇದು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹುಷಾರು ನಾವು ಮೋದಿ ಜೂರಿಸ್ ಪಡೆನ್ಸು ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಜೂರಿಸ್ ಪಡೆನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡು ಪಿಸ್ತೂಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಂಥ ಗಾಯ ಆದರೆ ಆ ಪಿಸ್ತೂಲು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಗಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ವೆಪನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಸಹಿತ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ದ ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಜೆಶ್ಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಈ ಥರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಘಟನೆ ಆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾರು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೆದರ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿಸ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾ